Y no sabemos también a qué hora vamos a llegar a Panamá. No tenemos ni idea. Mujeres aplaudiendo, hombre aplaudiendo. Era un show de aplauso. Ahora voy a tener que devolver un pasaporte de Colombia. Panamá no es lo que el turista espera. Dibujen algo que el abuelo se queda sentado acá. Básicamente es lo mismo que comemos en Perú, claro. ¿no? ceviche de mariscos. Y obviamente este lugar no vas a ver ningún turista, no solo Lisana y yo. Buena gente, ¿cómo va? Espero que todo muy bien. Estamos acá con Lisana en la ruta, camino a la ciudad de Panamá, desde el pueblo de Lisana. ¿dónde Almirante. Estamos? De Almirante. Y está viendo una manifestación acá porque una empresa supuestamente cerró, no le pagó a los funcionarios y bueno, ellos están reclamando su, su dinero. Y ahora estamos acá parados, esperando que venga un autobús que va a ir hasta la ciudad de David y de ahí tal vez podamos tomar uno hasta Panamá. Hoy salimos sin pasaje, sin lugar para dormir, sin nada, la aventura total para poder seguir a nuestro próximo destino en Panamá, que es la capital. Así que vamos a ver qué nos espera. Acá están todos los autos parados, no, para, no pasa nadie. Y allá del otro lado hay como una, un barranco así en la ruta, donde cortaron y no puede pasar nadie. Así que esta es la situación de hoy. Y no sabemos también a qué hora vamos a llegar a Panamá. No tenemos ni idea. Por eso Lisana está un poco preocupada y tensa. No, no. Yo me duermo acá. Está dormida Lisana. Acá estamos, mira. En un taxi que nos agarramos porque nos vamos. ¿A dónde vamos ahora? ¿A aguas? A ojo de agua. Ojo de agua, porque dicen que ahí pasan los autobuses para David. Así que el señor acá, el taxista, amablemente nos lleva. Nos salvó el señor hoy, ¿eh? Nos salvó. Ahí están las chicas ahí atrás, ¿verdad? Ahí están las chicas mandando saludos, ¿verdad? Dios quiera que lleguemos bien. Bueno, llegamos a la parada. Ahora hay que esperar que venga el autobús. Mira, tenemos hasta para sentarnos acá, qué maravilla. Mira, Lisana, si no agarramos que el caballo allá y nos vamos cabalgando. Vamos, pues, nueve horas, claro. Hasta Panamá. De autobús, entonces cabalgando dos, tres días. Llegamos sin la raya. <risa> y sin caballo. <risa> y sin caballo. <risa> Mira qué selva que hay. Ahí llegó. Vamos. Bueno gente, llegamos a David, que es la segunda ciudad más grande de Panamá. Llegó como 5 horas arriba de ese tráfico para llegar. Se atrasó un poco porque paró un montón para juntar más gente en la ruta, había mucho congestionamiento y bueno. Al final llegamos, conseguimos un alojamiento re barato y lo mejor de todo es que hace un calor de reventar, pero tiene piscina. Miren, qué maravilla. Con jardín. Y tiene dos perros. Y dos perros. Miren qué lindo lugar gente. Por 28 dólares la noche. Así que ahora nos vamos a tirar un chapuzón. Porque mañana sigue viaje para la ciudad de Panamá. Tenemos más 6 y media, 7 horas de viaje de autobús. Unos momentos después. Bueno, la piscina duró poco porque Lisana se hizo mal. Siempre le pasa algo a ella, pobrecita. Pensé que la pileta es re profundo y me pegué la pie en el piso y estaba... No le hizo como... Raspé el pie. Está san... Uy, no para de sangrar, vamos. Bueno, llegamos a Panamá después de tomar varios ómnibus, varias horitas y alquilamos este cuarto que la verdad, como pueden ver, miren qué lindo que es tiene eh, una cama de, de pareja, baño privado, aire acondicionado, televisión por un precio que nos sorprendió, 25 a la noche con Lisana dijimos, qué bueno, y cerca del centro estábamos acá acostados y empezamos a sentir ruidos de gente aplaudiendo Gente aplaudiendo acá al lado, gente aplaudiendo en el cuarto enfrente, gente aplaudiendo por todos lados. También vi a Cabón con corazones, me pareció muy lindo. Dice amor. Claro, empezamos a ver eso y decimos, mira vos, che, ¿qué, ¿qué será? ¿Que hay un show acá, un concurso, algo de música? ¿Que hay tanta gente aplaudiendo? Prendemos la tele, ponemos el canal 19 y había gente aplaudiendo de a 3, de a 2, de a 4. Mujeres aplaudiendo, hombres aplaudiendo. Era un show de aplauso. Entonces empezamos a averiguar a dónde estábamos alquilando, ¿viste? Porque digo, mirá qué gente contenta, che, cómo aplauden todo el día, ¿no? Sigamos con Lisana. Y preguntándole a la gente de la, de la comunidad de Instagram, nos dijeron que podríamos haber alquilado en un push. 
que un push en inglés significa empujar. Y bueno, supuestamente es un lugar donde la gente viene a aplaudir y a empujar algo. No, no entendimos bien lo que es, qué es lo que empuja, una carreta, un auto. Con Lisana no nos enteramos todavía. Pero resultó que no es un push, es un residencial que también funciona como push. Yo para entender mejor qué hice, salgo a la noche, porque a la noche normalmente es cuando se aplaude más. Aparte de aplaudir, cantan. Cantan música que, que dicen sí, sí, sí o yes, yes, yes. Solo es, es monosílaba la música. Pensé, será un ritual, algo de Panamá. Que es, Abro la puerta, voy por el corredor y para ver, voy a un cuarto para ver qué es lo que hacen y abro la puerta y me meto dentro de un cuarto. Y lo que me sorprendió fue que la gente aplaude sin la mano acá. Pero la música la cantan con la boca. Fue una bueno, experiencia nueva y... La última era un poco, un poco exagerada, ¿no? No se metió en el cuarto. <risas> una experiencia nueva y bueno, nada. Lo que recomiendan es que si vienen a un lugar así, lo que ustedes deben hacer para aculturarse, sentirte parte de la gente, pónganse a aplaudir también. Así todo aplaude y vos te sentís parte del ambiente. Mira, Mateo. Oh, parece un carrito de safari. Hoy estamos en Panamá, ciudad en la capital, de Panamá. ciudad de Panamá, y vinimos a conocer el primer punto que es Ciudad la Vieja, que es donde acá, donde comenzó el asentamiento que después se transformó en la ciudad de Panamá. Lo que nos sorprendió ya de entrada es que hay que tomar un carrito de esto, Nosotros, esto no me lo esperaba, no. pensé que era todo a pie. Así que bueno, vamos a ver, a ver qué vemos. La entrada costó 10 dólares por persona. Wii U. Wii U. Oh. Wii. Acá, Lisana, era la verdadera localización de la ciudad de Panamá. Por eso le dicen ciudad vieja. Y esta es la plaza mayor. Exactamente. Como ven, no quedó casi nada. Casi nada. ¿Y sabes por qué no quedó nada? ¿Leíste? No. ¿No leíste? Es que sabía que Mateo es un buen profesor y nos va a enseñar a todos. ¿Yo soy tu profesor? Sí. No, lo que leí fue que lo que sucedió es que como esta ciudad fue invadida varias veces, en la última vez que la invadieron, el general, creo que fue un español, pidió que pongan fuego donde guardaban la pólvora, en la ciudad. Entonces imagínate lo que pasó cuando mezclas fuego con pólvora. ¿Qué es lo que sucede? Explosión. Explosión. ¿Y una explosión qué es lo que trae? Destruidas. Destruida. ¿Y destruida qué es lo que sucede? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Esto, como pueden ver, acá tenemos un rayo circunferencial de 28 por 2, ¿no? Que es lo que habita acá la Plaza Mayor. Si ponemos una regla verticalizada, van a tener 2 por 2, que es la Plaza Altura Torre. ¿Qué pasó? La ciudad se incendió toda y se perdió absolutamente todo. Murió también muchísima gente. Y eso me hace querer hacerle cuatro preguntas a los panameños, nuestros amigos y amados panameños. La primera pregunta es... ¿Por qué el héroe de ustedes es Balboa si es español? Siendo que tendría que ser panameño, en mi humilde opinión, no sé. Me gustaría saber por qué. La segunda pregunta es, ¿por qué cuando vamos a comprar algo me dicen 3 Balboa, 4 Balboa y no me dicen 3, 4 dólares? Porque la moneda es el dólar. La tercera pregunta que tengo es, ¿por qué hay tantos supermercados chinos? O casi todos son chinos. Y la cuarta y última, para no molestarlo más a la gente, es ¿Por qué ustedes son tan increíbles? ¿Qué es lo que los hace hacer gente tan humilde y generosa? Muchísimas gracias, me pueden responder esas dudas. Les agradezco. Estamos subiendo el torre y es... hay murciélagos, mira. Wow. Yo nunca los vi así, durante el día así. Están durmiendo. Qué chiquititos que son. A ver. ¿Eh? Llegamos, Lisana. Estás en la punta de la catedral. Es la ruina más entera que sobró de toda la ciudad. Ahí se ve que estaba la ciudad, ¿no? Sí. Está todo alrededor. Y venía a ver esto. Ahí está la ciudad nueva. Ahí está la nueva, mira. Con sus majestuosos edificios. Hasta que quedó bastante de la catedral, ¿no? Demasiado entera quedó. No sé, no soy ingeniero de construcciones, no, no sabría decir. Yo creo que es parte original, parte reformado. Esto es igual lo que hicieron en el Coliseo Romano. Tiene las piedras originales y se ve que sale por fuera unos ladrillitos igual a esto. Sí, eso es nuevo. Mira, ¿qué habrá sido acá? 
parte del catedral, ¿no? En realidad yo dije que fueron los españoles, pero fueron los piratas que invadieron la ciudad y la pusieron fuego. Fueron piratas, porque querían robarse el te todos los tesoros de la ciudad, el oro, la comida, y se lo robaron. Se llevaron los animales, se llevaron todo lo que pudieron. Después la ciudad se fue reconstruyendo, los panameños fueron levantándola otra vez. Pero esta ciudad fue invadida más de una vez, por lo que leí en la historia, Lisana. ¿Vos, Lisana, qué leíste? Leí ah. que Mateo es el hombre más inteligente oh. del mundo. He just broke my heart. Oh. Ah. Y si uno viene a visitar, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto. ¿Un pasaporte? Alguien se lo olvidó. Colombia. De Colombia. ¿Se lo habrá olvidado? Lo entrego allá en la, en la recepción. Siempre encuentro algo, o dinero tirado en el piso, o ahora encontré un pasaporte. Ya encontré un maletín de un médico también, con su billetero y todo, y se lo devolví. Ahora voy a tener que devolver un pasaporte de Colombia. ¿Sabes lo que es perder el pasaporte, el quilombo, después Uf. para sacar uno nuevo? Aparte, cuando estás viajando. Claro. Mira cómo los piratas saquearon toda la ciudad. Era grande la ciudad, o sea. Era grande, tenía 7.000 habitantes. Ah, entonces no era... O sea, por el tiempo era grande. Para esa época, sí. Vamos yendo que le quiero devolver a la señora esto. Pobrecita, ojalá la encuentren, tengan el contacto o algo. Ese es el árbol de Tarzán, mira. A ver, fíjate si puede subir ahí. ¿eh? Ah. Mm, se va a romper el árbol. ¿Viste? Funciona. Wow. Ahora vamos al mercado de mariscos. Porque Panamá tiene un montón de variedad y nos dijeron, vengan al mercado que se van a volver locos. Mírenlo, ya el tamaño te das cuenta que es gigante. Pero esos son Pero, restaurantes, ¿no? Es de gente. Claro, acá están los restaurantes. Ah, sí. sí. <risa> Gracias. Muy amable. Estamos esperando a una amiga y seguidora del canal que nos quería acompañar acá para mostrar un poco el mercado. Ella es de acá, panameña. Bueno, acá estamos con Gil, nuestra amiga. Panameña, la acabamos de conocer, Segu seguidora del canal Gil, me imagino, sí, bueno, primera vez saliendo en cámara, sí. no te preocupes Gil, porque nosotros cuando empezamos también nos poníamos así, la cámara, viste, pero... Y ahora vamos a conocer el pescado crudo primero y después cocinado, o sea, vamos. un plato. Gil, lo único que no te preguntamos, ¿tú eres nacida acá en la ciudad de Panamá? Sí, claro. Ah, así que estamos en muy buena compañía. Bueno, vamos. Ah, acá es el mercado. ¿Está separado? ¡Wow! ¿Qué es esto, gente? Está bastante fuerte el olor. Fuerte, pero qué grande que es. Nosotros, Gil, ya fuimos a muchos mercados de pescado. Pero creo que es la primera vez que vamos a uno tan grande. Como este. ¡No! ¡Mirá! ¡Ah, bueno! ¿Pueden entrar acá? ¿Pueden entrar? Sí, claro que sí. No Ah, acá está el pulpo, Lisana. Creo que nunca había un pulpo tan grande, porque parece esos gigantes. Tenés que hablar más alto, mi amor, porque acá no se escucha, sino. Ah, mirá, esto lo comimos en bocas del toro. Viene ya mixto también. Claro. Para la paella. Gil, ¿ustedes en su familia comen esto así a diario o no? No. No, claro que no. No, es más arroz, semanal, frijoles. Sí. Se puede decir que semanal, sí. Cada ah. semana un plato, sí. Pero Cada semana un plato. Diario, no, obviamente. Che, mirá Lisana esto. ¿Qué es? Qué lindo color, parece un salmón. Pargo achote, pargo amarillo y pargo de la mancha. ¿Todos de acá? Sí. Gracias, señor. Buen trabajo. Ah, buen día. ¿Usted también? Gracias. Oh. ¿Qué es eso? Ah. Regálame uno de estos. ¿Pero eso se come? No, de corazón. Bueno, vamos a hacer un brindis. Con una balboa bien helada, Lizara con un té de limón. Que conocimos a nuestra amiga Gil hoy. Brindis. Eh, está helada, helada. Como me gusta a mí. Hoy hace bastante calor. Entonces tenía un set. Es como húmedo hoy. Es húmedo acá, el clima y bien caloroso. Nuestra amiga nos había dicho que... Hay dos climas, con lluvia o sin lluvia. Pero todo el año hace calor. ¿Correcto, Gil? Sí, 100%. Y acá tenemos un ceviche. Panameño. De marisco veo pulpo y camarón, nada más. Me 
picante. ¿Te recuerda cuando estuvimos en Perú? Recuerda el ceviche peruano. Y lo que me gusta mucho de acá, que estoy probando, que me está gustando mucho ahora que lo estoy probando, es el pulpo. El pulpo panameño. Mm. La verdad que me encantó. Siento que es básicamente lo mismo que comemos en Perú, claro. ¿no? ceviche de mariscos. Exacto. No sería ceviche de pescado, pero nos va a traer ahora de pescado. A mí me encantó. ¿Recuerdas que al inicio no me gustó el ceviche? Sí. Y ahora me gusta. Porque te estás poniendo más viejita. No, es que estoy acostumbrando al paladar. Y el paladar va mejorando y te va gustando cosas más ricas. Bueno. Va a llegar un día que vas a comer queso con dulce de leche y te va a gustar. Ah, dorado y corvina. Ajá. Todo esto lo sacan de acá, del mar de... Sí, de Panamá. ¿Esta será la corvina o la... O el, ¿Cómo sé cuál es cuál? No, esa es diferencia porque son pescado. Este es el, 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 el dorado. A ver. Y es bueno. Ese es cocinado con la misma cebolla y el limón. Se cocina. Del ceviche. Es bastante fuerte el sabor del pescado. Y está el de concha negra. El concha negra lo aquí probé. es muy típico. Ceviche concha Eso negra. Eso es para los hombres. Eso es para... Para el, 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 el otro el día, negra, no, para el, que salga el balón de la... El concha negra dicen el para baby. Para baby, ¿eh? Pero ¿sabe? comimos y no funcionó. No funcionó, <risa> no, no, papi, entonces está mal tú. No es fuerte. Yo comí uno más negrito que estaba bien fuerte. Un pedacito más oscuro de pescado. No sentí. Si tengo que elegir cuál, me gustó este. A mí también. Y Gil no come porque le da alergia. Pargo rojo. Pargo rojo. Que fue el que vimos hace un ratito en el mercado. En el mercado. Dale, Gil, a ver qué te parece. ¿Está rico? Muy rico, sabroso, delicioso. Muy bueno, muy rico. Ahora vinimos a conocer el casco antiguo, el centro histórico, digamos. Y como ven, ya empiezan las casitas. Son coloridas, hermosas. Preciosas. Y a ver, espera, veo arena blanca. ¿Qué? Ay, mirá, es una playa. Hilary, explicar un poco, ¿se puede bañar ahí? No, claro que no. ¿No? No, el agua está contaminada. Ay, qué pena. Parece una linda playa. Sí, porque todavía sigo en Bocas del Toro, Playa Estrella. Calle Zapatilla. Tengo que decir, Playa Estrellas, me enamoré. No, puede, no, no quería ir de ahí. Es verdad. <risa> Nunca vi a Lisana tan entusiasmada en una playa. Sí. Miren qué lindas las casitas, todas renovadas, pintadas. Mirá cómo hacen la calle. Como... O sea, se nota que es muy turístico, ¿no? Y me recuerda un poco al centro de Cartagena por el estilo de arquitectura que hay. Es verdad. Es tipo caribeño, ¿no? O sea, arquitectura. Ah, arquitectura española. Son como casitas no muy altas y tienen muchos balcones. Y muchos restaurantes, sí. bares, se nota. Y está lleno de extranjeros acá. ¡Wow! Mira a la derecha. ¡Oh! Qué, lindo. ¿Qué museo es este de aquí? El Museo de las Molas. ¿De las quién? De las Molas. ¿Molas? ¿Qué es eso? Molas es lo que tejen los indígenas. Es una, un tipo de tela que tejen tejida por los indígenas. Vamos a ver qué onda. ¿Es gratis? Sí. Otra cosa en nuestro canal, Gil, es que nos encantan cosas gratis. Sí. Nosotros donde dicen gratis, con Lisana estamos primero en la fila para entrar. ¿No es cierto, Lisana? Sí. Nuestro canal es como viajar, pero también económico. Porque nuestro mensaje es que viajar no debe ser caro. Uno puede viajar también ahorrando económico y conocer el mundo. O sea, no tenés que... Que todo el mundo puede hacerlo. Claro. Si Timón y Pumba pueden, todos pueden. Bueno. Y con cinco salas de exhibición presentamos información acerca de la comunidad cuna que es uno de siete grupos indígenas distintos que viven en Panamá y uno de 81 que viven al noroeste colombiano. Entonces cada exhibición les irá presentando las artes que se hacen a mano, pero hablamos un poco más a fondo acerca de la mola, que es este arte textil que usa patrones, colores y varias capas de tela para describir las tradiciones y la espiritualidad que practica la comunidad cuna. Y cualquier cosa oh. que esté Gracias amigo, muy amable. Gracias. ¿Esta es una comunidad indígena panameña? Sí, son siete. Nosotros vimos mucho en la calle sí. personas indígenas con su especialmente mujeres, ¿no? Con sus vestidos típicos. Mantienen la tradición. Claro, eso 
Eso no lo vi en muchos países, por ejemplo en Perú se nota la, el vestido largo, pero acá es como diferente, más fresco así y colorido. Y más suelto el vestido, sí. no es tan ajustado al cuerpo. ¿Tú, Hilary, qué descendencia tienes? Yo, afro, afro-latina, la verdad. ¿Afro-latina? Sí, porque al final soy afrodescendiente también. Mi madre panameña y mi parte de mi familia colombiana, de la costa. Entra. ¿Eh? No es espejo. No es... <risa> ah. ¿Hasta dónde se puede ir? ¿Sigo? No. Ya. Uh, uy, no. No mires abajo. Da vértigo. Mira, 100 Mateos. Ya uno ya es pesado, imagínate 100. Ah. Aguantar a 100. La verdad se nota que es un trabajo bastante difícil. Sí. O sea. Yo, por ejemplo, no estoy entendiendo cómo o lo cortan y lo... Lo bordan, lo... son varios trapos ah. puestos uno arriba del otro. ¿Y para qué se usaba esto? ¿Para qué sirve? Esta es la mola comercial. La mola tradicional es el traje cuna que ellas usan para protección. Porque las líneas y las formas que tienen las molas son laberintos para que los malos espíritus se pierdan. Por eso se mareaban en la película. Ahora es todo sentido. Esto se enseñaron para que las personas hagan su Tengo miedo de romperlo. Ah, es imanes. ¿Qué? Son imanes. Puedes hacer tu diseño. Ay, me gustó el que está hecho ya. Me da pena sacarlo. ¿Pena o pereza? Un poco de los dos. <risa> Mirá, Hilary, está haciendo una, un diseño. Dibujen algo que el abuelo se queda sentado acá. No me dan mal las rodillas ya. Alguien hizo altos dibujos acá, en el medio. Quedó hermoso. Lisana, acá estamos en la plaza central. Palacio Municipal, una cosa linda para sacar fotos. Hay un catedral. catedral. Vamos al centro. Todo está acá. Lisana, no nos podemos ir sin entrar a la catedral. Vamos. A mí me gusta entrar y agradecer. Agradezco la vida que tenemos. Le agradezco a Dios por la gente buena que nos rodea. Le pido que ayude a la gente buena de positividad, pido que la gente sea más feliz, que se suscriba al canal también si pueden, muchas gracias porque queremos mucho, siempre entro a la iglesia y agradezco, y hoy lo vamos a hacer en esta hermosa catedral de Panamá porque es la primera vez que vamos a entrar en una iglesia centroamericana fuimos en San José ah, es verdad, Mateo un coco <risa> un coco, <risa> sin agua viste, no tenía ni agua el coco mi amor Qué linda catedral. Vamos por acá, Lizana, qué hermosa iglesia. Qué lindo esto. ¿Qué tal, Hilary? ¿La estás pasando? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Mateo Lizana, en vida real? ¿Qué te parece nosotros en vida real? Excelente. ¿Alguna diferencia del video? No, para nada, Nicolás, son muy naturales los dos. Todo es más o menos igual. Sí. ¿Qué te pareció la catedral? Es muy linda. Wow. Ay, qué linda, Hola, bienvenida. Hola. Hola. Gracias. ¿Qué es eso? Mira qué lindo. ¿Qué es? Son medallitas. Son pues heridas, exactamente. Son queridas de mis preciosas. Mi marca se llama Verónica Rivera Cisoros y es una diseñadora local. Eh, las ah. pulseritas las tengo en 5, 7 y 10, anillitos de 10, hola. ¿Usted tiene Instagram? Sí, me encuentran como Verónica Rivera Accesorios en Instagram. ¿Cuánto está más o menos las pulseritas? 7, 5 y 10. 7, 5 y 10. Ojo de tigre es un amuleto de protección, le dicen la piedra del viajero, cuarzo rosado es la piedra de la mujer. ¿Alguno para el que tiene deudas? ¿Tiene algo? No. ¿Qué anda endeudado? Bueno, Nada. la matista, la matista de circulación, tanto física como energética, bloqueos ah. de salud, de... De dinero, de, de dinero, bloqueos. bloqueos. <risa> Tengo muchos bloqueos yo. <risa> Tengo que desbloquearme, me llevo el tarro todo acá de pulsera, mamá. ¿Te gustó algo, mi amor? Sí. Este. A ella le gustan los animales. Las de amatista. Vamos a probarte. Estas vienen son individuales. Ajá. Esta viene así un poquito más suelta. ¿Está bien? Está bien. A ver. Muy linda, a mí me gustó. A 
Hillary le gustó? Sí. ¿A la señorita le gustó? Claro que sí. ¿Le gustó también? La llevamos entonces. Así hago a mi esposa un poco más feliz. A ver si esta noche me gana un beso o algo. Te va a ganar algo más que un beso, porque vamos. ¿Cuánto le debo? Diez. En Panamá y con este calor. Con este calor que hace, se calienta todo. Gracias, chicos. Gracias. Hasta luego. Chao. Estamos en Plaza Bolívar. Plaza Bolívar. Ahí está el teatro. Y este Mateo está mirando que... Ahí está la iglesia de San Francisco. Palacio Bolívar, ahí está. Ahí está el palacio. Acá donde el presidente trabaja, Hilary. Sí. Qué hermoso casco histórico que tiene la ciudad de Panamá. Sí. Hay que decir, hay que reconocer que está en excelentes condiciones y cuidado. Me encantó. También hay que reconocer que la ciudad no es cara, como muchos dicen. Se habla mucho creo que, que Panamá depende, es caro por la dolarización. Creo que depende de dónde te metes. Yo creo que es un lugar... Panamá, después de haber visto todo, muy difícil, se la pone muy difícil al turista. ¿Por qué? <risa> no, me encanta. Polémica. Es difícil y es un lugar, como había dicho, no había hecho difícil, Isana, dije otra palabra antes. Oh. No es que es difícil. Yo quería decir mis, 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 lo que pienso del corazón de Panamá. Yo creo que Panamá no es... <risa> Panamá no es lo que el turista espera. Porque el turista viene a Panamá pensando que va a ser caro, que porque es dólares, que va a ser difícil, que esto, que lo otro. Al contrario, Panamá tiene buenos precios, tiene muchos lugares gratuitos para visitar. Como lo vieron hoy, Hillary nos llevó al museo. El clima es muy agradable y eso es lo que Panamá tiene de difícil para el turista. Que venís acá y decís, no me quiero más ir. Te la pone difícil para volverte a tu casa. Porque las condiciones Especial, acá son muy buenas. Especialmente Playa Estrella. Especialmente Playa Estrella. O sea, tiene lugares muy bellos, muy paradisíacos, a buenos precios. Hilary, ¿vos qué opinás? Eh, o panameña. Opino que depende de los gustos, obviamente. Porque si es una persona de gustos un poco más caros, exuberantes, obvio, sí le va a salir costoso. Pero por lo menos, eh, ustedes están viniendo aquí como si fueran panameños. Por eso le está haciendo un poco más Económico. barato todo. Exacto. Y lo estamos disfrutando a tope. Sí. ¿Vos, Lizana, qué opinás? Vamos a hacer una rueda de prensa acá. Bon, bonito y barato. Bon, bonito y barato. Como dicen los brasileños, la triple B. No, pero también, Mateo, ayer llegamos al terminal de buses, Mateo se sorprendió que todo está rápido. Pusimos la tarjeta de metro, pum, pum, chao. Sí. Listo, cargado. 30 centavos el pasaje de bus. También. 30 ¿No? centavos. Sí. No. El metro. Sí. El metro. El bus 35. es 25. 35. El bus 25. El bus 25. Exacto. Mejor todavía. Mejor todavía. Oh, sí. Tiene aire acondicionado y es cómodo todavía. Exacto. Y está en excelente cuidado. Sí, ambos. Entonces, ¿qué más podemos pedir de este país? Si Solo pedimos una suscripción. Que se suscriban al canal. Pidamos todos juntos. Clink. <risa> Yo quisiera ver algo mira, mirante para el mar. Ahí. Para allá. Para allá. Vamos. Acá hay como un pasillo de flores, pero también un pasillo de artesanía. Y con vista al mar, me encantó. Precioso. Mira, y acá se ve las molas. Las molas. Ahí. Qué linda. Qué lindo este pasillo. Las molas están por todos lados. Está encantando el casco antiguo de Panamá. Ay, es, es precioso. Ay, como arena, ¿viste? No parece sucia el agua para tirarse. Da ganas de tirar, pero después salimos como en Uruguay, en Colón. ¿no? Claro. Pasa que ahí está la ciudad y normalmente claro. donde hay ciudad sueltan los marrones al agua. No hay limpio. Mira dónde me metí. Eso por el calor. Yo siempre me caigo en todos los videos. No sé, no es como Boca de Toro la isla, pero está bien. No se ve basura, nada. O sea, para refrescarse está bien. Encontramos un bar. O restaurante. Que un bar. A10 se llama. ¿Es todo por 10? ¿Cómo? Porque se llama A10. La 10. Porque es todo por 10 dólares. Porque cuando se, se abrió fue un 10 de, de marzo. Ah, yo pensé que era todo por 10. Amigo. ¿Tiene tragos? Tengo Begui, la 10, tengo... ¿Tiene carta? Para que podamos ver. Ah, ahí. ¿Tienen algo panameño? Que somos turistas. Queríamos probar algún trago panameño, amigo. El de la casa, sería la 10. Es whisky sour con vino tinto. ¿Qué es eso, amigo? Suena muy diferente, ¿eh? Es delicioso. ¿Un whisky sour con vino tinto? No sé la señorita que va a querer. 
Dos whisky sour con vino tinto y un mojito entonces para mí. El mojito no lo tenemos. ¿No tiene? Solo margarita, la 10, la... Ah, la fula es el caja de Panamá. ¿Cuál? La fula. ¿Qué es? ¿Una cerveza? No, es un trago. Bueno. Una fula. Una fula. Miren el lugar. Mira. Bueno, acá nos trajo Hillary, la 10 se llama. Porque Hillary viene a tomar acá después de la universidad. La verdad me encantó ese lugar. Porque está toda la gente adentro y nos ofreció, ¿quieren ir al balcón? Yo dije, obvio, obvio que sí. El balcón es lo más lindo que hay. Ya, Mira. También la campana. La catedral. ¿Cómo eran que eran los nombres? La cula. La fula. La, la fula. fula y dos tragos la 10. Y, ah, y la 10. Gracias, amigo. Gracias. Qué lindo. Vamos a hacer un brindis primero a este hermoso. A Panamá. Un brindis por Panamá. Sí, sí. Ahora prueben a ver qué les parece. Arriba es vino. A ver, como no está mezclado, no siento esto todavía. Tengo que tomar esto para llegar a esto. Arriba aparece cuando hacemos sangría. Ah. Uy, qué rico. ¿Te gustó? Sí. A ver la sangría. Pero, sí, muy dulce. Muy rico. Oh. Esto parece una sangría. Y esto parece un jugo de, de abacallí, de piña. Ah, abacallí. En portugués. Con un rom. Ok. No, pero está fuerte, ¿no? Está fuerte. Mateo va a salir volando. Voy a salir cambiando las piernas de lado. Acá, la 10 se llama. Sí, la 10. Me quedé tan sorprendida porque vino la cuenta y yo estaba buscando números porque no podía creer. Claro, o sea, tiene que tener ¿cuánto algo. ¿Cuánto cuesta? Le digo el total. Y me mostraba esto. Yo decía, ¿pero cuánto? ¿Cuánto es el total? ¿Me lo puedes sumar? No, ya está sumado eso. ¿Era cuánto? 4,75. Por 30 tragos. Entonces, más te digo, vamos a poner más propina porque qué barato la cosa es que no había entendido yo desde el inicio que todo acá cuesta 1,50 wow. todo es un dólar 50 y el lugar está en pleno centro es un lugar nuevo reformado lindo y bien atendido si quieren acá está la 10 wow y disfruten de los regalos de la vida bueno acá estamos en la central que le dicen que está lleno de almacenes por lo que Hillary nos explicaba es un sector donde venden ropa económica Venden, hay comercio, o sea, es el centro, ¿no? Comercial. Exacto. Y como hubo mucha inmigración de gente de la India, ellos son la mayoría los dueños de estos puestos de trabajo. Y la verdad que lo son porque acá estamos caminando y yo los veo sentados por todos lados, ellos están juntos, y la mayoría de ellos son dueños de los almacenes que están instalados en este lugar. Me llamó la atención porque para mí almacén es un lugar donde venden comida ya preparada. Pero acá no. Acá un almacén es eso, ¿ves? Que están levantando, están bajando la persiana ya porque ya se terminó el horario de venta. Y obviamente este lugar no vas a ver ningún turista, no solo Lisana y yo, porque no vienen los turistas acá. Acá es un lugar donde viene el panameño. Su día a día, hacer las compras, buscar precio. Creo que esto también lo acabas sabiendo si conoces a alguien del lugar. Sí. Por eso a nosotros nos encanta siempre conocer a alguien como Hillary. Que nos ayude a buscar y conocer más lugares. Bastante movimiento todavía. Verde, verde. Acércate, plátano verde, plátano maduro. Mira los plátanos. Aprovecha, pueblo. Mira, hay unos turistas. Dije mentiras. Hay turistas. Claro, pero poco. O sea, no es conocido tanto como el casco antiguo. ¿Qué están vendiendo ahí? A la derecha. Los protestas. Protección. Mirá, la capita de celular, Lizana, ahí deben costar un dólar. Con la cámara.